കൺഫെഷൻസ് കുമ്പസാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലുമായിരുന്നു ഈ കൺഫെഷണൽ പോയിട്രി അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് റോബർട്ട് ലെവൽ എന്ന കവി തൻ്റെ ജീവിതത്തെയും അതുപോലെ ബന്ധങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റഡീസ് അതാണ് ഈ ഒരു പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർക്കാണ് തുടർന്ന് ഈ റോബർട്ട് ലെവലിൻ്റെ ശിഷ്യകളായ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളായ സിൽവിയ പ്ലാത്ത് അതുപോലെ ആൻ സെക്സ്റ്റൻ അവർ ഈ പുതിയ രീതി കാവ്യ രീതിയെ അവ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി അവരും കവിത എഴുതി തുടങ്ങുന്നു എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ കൺഫെഷണൽ പോയിട്രിയുടെ ഒരു രീതി കവിയുടെ ചില ഇൻറ്റൻസായ പ്രൈവറ്റായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കവിതയിലൂടെ തുറന്നു പറയുക വായനക്കാരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അത്തരം തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ സാഹിത്യത്തിൽ പതിവില്ലാത്ത കാലത്തായിരുന്നു കൺഫെഷണൽ പോയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കവികൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ദുഃഖം ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് തെറാപ്പി ആയിരുന്നു കവിത അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഗോസ്റ്റ് അതിനെയൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്തരം പ്രേതങ്ങളെ ശരിക്കും ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയുള്ള അതായിരുന്നു അവർക്ക് കവിത എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുമ്പം അവർ ഒരു 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 ക്ലെൻസിങ് എഫക്റ്റാണ് അവരുടെ മൈൻഡിന് അങ്ങനെയുള്ള കവികളായിരുന്നു കവിതകളായിരുന്നു ഈ സിൽവിയ പ്ലാത്തിൻ്റെ ദ ഡാഡിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് ഡാഡി ഐ ഹാ ടു കിൽ യു യു ഡൈറ്റ് ബിഫോർ ഐ ഹാ ടൈം ഈ അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലും കൊണ്ട് കൺഫെഷണൽ പോയിട്ട് തീരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ അലയുലികൾ ഇങ്ങ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആധുനിക കവികളായ ഷാർനോൾസ് അതുപോലെ മാർട്ടിൻ ഹൗ നമ്മുടെ കമലാദാസ് ഇവരുടെ ഈ കവിതയിലും പല കവിതകളും ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ടതാണ് അതായത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള തീവ്രമായ അവരുടെ സ്വകാര്യ അനുഭവങ്ങൾ അവയാണ് അവർ കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരുന